Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo do mês de agosto. Vocês já estão cansados desse assunto, casamento, Demetrius, Demir e o Sancote? Se vocês estão, aguentem só mais um pouquinho, porque eu quero trazer algumas observações importantes que eu não consegui trazer nos vídeos anteriores. Quero falar sobre A Noite da Rena, a música de entrada dos noivos, e o E Eles Viveram Felizes para Sempre. Antes, eu quero dar uma notícia bem rápida para vocês. A cantora turca Gyushen, que foi presa no dia 25 de agosto após fazer uma piada de teor religioso, vou deixar o vídeo aqui no card caso você não tenha assistido, foi transferida para prisão domiciliar no dia 29 de agosto hoje no dia 31 de agosto a advogada dela protocolou um recurso solicitando a liberação da prisão domiciliar agora eu quero concluir o assunto noite da reina da Demetrius Demir eu fui ler os comentários, então por isso eu senti a necessidade de falar para você que não, não é normal, não é comum na noite da rena a família não estar presente, nem a família da noiva, nem a família do noivo e por quê? Porque o significado da festa é a entrada da noiva para a família do noivo, se as famílias não estão a festa acaba perdendo um pouco do sentido, mas the question is, a festa da Demet será que estava mais para uma noite da rena ou para uma despedida de solteiro? Despedida de solteiro, no meu entendimento não contempla a família, somente a amigas. Aproveito também para relembrar para vocês aquela matéria que saiu no jornal dizendo que a Demet tinha matado o espírito da noite da rena. O colonista chamou a noite da rena dela de uma festa na piscina. Agora eu quero falar da música da entrada dos noivos. Eu recebi muitos comentários no último vídeo. Vou deixar o vídeo aqui caso você não tenha assistido. Muitas pessoas perceberam que eu não comentei e eu deixei o som do vídeo no mudo. E eu fiz isso por uma razão. A a música que estava tocando em todos os vídeos da entrada da Demet e dos Han era uma música brasileira, um samba. E a letra não era condizente com a de um casamento. Muitas páginas no YouTube e no Instagram repostaram aqueles vídeos porque eu acho que eles não sabiam o que estava dizendo a letra da música. A letra dizia, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta, não adianta. Tudo que se quer, tudo que se ama, a vida nos dá. O problema é encontrar. Gente, não tem condições. Eu eu me recuso a acreditar que esta era a música original da entrada dos noivos. O que eu acho que aconteceu, fica aqui a minha teoria da conspiração, é que um fã brasileiro da Demet e do Usran Kochi, que foi uma das primeiras pessoas a ter acesso aos vídeos da entrada, editou o vídeo e colocou na internet. Muitas páginas repostaram isso e isso acabou sendo uma verdade. Recomendo até vocês que não assistiram a série Kushu Chusu da Birchei Akalai e do Ibrahim Chilicol, porque na série eles falam exatamente sobre isso. Gente, por que que eles iriam utilizar daquele momento que é tão importante, que é a entrada dos noivos para dizer o sim, para mandar uma indireta para os não fãs do casal, ao invés de querer celebrar o amor de uma música que celebre o amor? Concordam que não faz sentido? E foram tantas páginas que repostaram que realmente aparentou ser verdade. Como eu disse, me recuso a acreditar, mas se de fato isso aconteceu, eu achei uma atitude muito infantil. A Demet compartilhou no Instagram dela o novo trailer do casamento dela e ela escreveu na legenda e eles viveram felizes para sempre. Eu conto ou vocês contam? Quem aí concorda comigo que um dos maiores erros de um início de relacionamento é esta ideia implantada pela Disney de eles viveram felizes para sempre? E por quê? Porque isso não existe, né, gente? Ninguém é feliz o tempo inteiro. Nenhum casal vai ser feliz o tempo inteiro. Convivência, rotina e as dificuldades do dia a dia não cabem nesses felizes para sempre. E eu acho que só quem é casada, divorciada, vai entender o que eu tô falando. Eu achei de muito mau gosto a legenda dela. É, gente, não vou falar que eu gostei, né? Se eu não gostei, não gostei. Quem gostou, ok. Quem acha isso, ok também. Mas já aviso aqui pra vocês que essa não é a realidade. Não se casem achando que vocês vão viver felizes para sempre. Porque na primeira discussão, o casamento vai acabar. Ai, Jana. Hum. You are moving so much. Eu não Tá bom, meus amigos? Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo que eu vou tentar fazer hoje. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!